Una situación muy compleja es la que está pasando el Hospital Regional de Iquique luego que se confirmara que no hay camas críticas disponibles debido al aumento de los casos de coronavirus en la región. Así lo corroboró el director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Recinto, doctor Roberto Galvez, quien además es el vocero del Colegio Médico en Tarapacá. Al día de hoy tenemos una ocupación del 100% de las camas críticas en nuestro hospital. Recordar que nuestro hospital... El año pasado tenía ocho cupos, actualmente tenemos 40 y de los 40 tenemos todo ocupado, 25 aproximadamente con COVID positivo. Fue durante las fiestas de fin de año que comenzó a aumentar la demanda de camas críticas en el hospital. Hace dos semanas, o sea, a partir de la Pascua hasta ahora, cierto, empezó progresivamente a la medida que aumentaban los casos en la población, sobre 200 casos diarios cierto, y que van aumentando los casos activos, nuestra UCI también se fue llenando. O sea, hace dos semanas empezamos a subir 85, 90, cierto, hasta que finalmente el día de ayer llegamos al 100% de ocupación. Para el doctor, las causas están en las aglomeraciones que se produjeron previas a la Navidad. No tanto el, el, el hecho de, de, del aumento de la movilidad, sino más bien por el tema del aumento de las aglomeraciones. Se dio, como tú puedes ver, cierto y las imágenes lo muestran, una gran cantidad de personas cierto que iban a los centros comerciales y que habitualmente no usaban las mascarillas o el distanciamiento social. Aglomeraciones, aglomeraciones en las OFDI, en las ferias, en el, el comercio ambulante, ¿cierto? Que llenó nuestra ciudad. Según Galvez, es posible que haber avanzado y Quique a fase 3 en el plan Paso a Paso pudo traer consecuencias. En fase 2 había la posibilidad, ¿cierto?, de, de tener un cierto control sobre la población, pero en fase 3 ya se dispararon eh, y además coincidió con el fin de año, con las fiestas, ¿cierto? Con, yo creo que eso tuvo mucho que ver. Para hacer frente a esta difícil situación, se están reconvirtiendo espacios en el hospital y trasladando pacientes. De hecho, ciertas zonas ambulatorias ¿cierto? se están transformando en hospitalización, como es cirugía mayor ambulatoria, se está transformando en UCI pediátrica, en UCI adultos, pabellón probablemente, si es que siguen aumentando los casos, también lo vamos a transformar en, en zona COVID, digamos. Eh, medicina también tiene una área COVID nueva, es decir, el hospital se reconvierte de alguna forma, ¿cierto? Lamentablemente esa reconversión también tiene un, un costo que dejamos de atender pacientes no COVID. En materia sanitaria, ¿cuál es la mayor necesidad de la región? Personal sobre todo, material no nos falta, tenemos ventiladores y todos los elementos técnicos, pero lo que nos falta es personal. Un 20% aproximadamente de nuestro personal está con licencia médica por diferentes razones, principalmente por cansancio, por estrés, ¿eh? por el agotamiento que significa estar casi un año haciendo doble o triple turno, alejado de la familia, ¿cierto? Afortunadamente este martes el hospital de Quique se convirtió en el primero del norte del país en recibir la vacuna contra el COVID-19. Y esperamos que prontamente toda nuestra población esté eh, vacunada. La vacuna es una luz de esperanza para nuestra región para poder salir adelante de esta epidemia de coronavirus, ¿cierto? Y junto con las otras medidas van a ser fundamentales para poder controlar la pandemia. Llamo a la población a que tenga la plena seguridad de que la vacuna es segura, que se tiene que colocar y que nos va a permitir cierto, salir adelante. Durante la pandemia han sido 700 de los 2.600 profesionales de salud del hospital regional que han contraído el virus. En estos momentos son cinco los funcionarios infectados con COVID-19. Este miércoles la cifra de contagios fue de 137 casos en Tarapacá y la positividad fue de 16%.